als Theologiestudent habe ich Parakente nicht irgendwie nicht ernst genommen. Anhand der Tagungsmitschriften, die damals in den 70er Jahren gerade in Buchform rauskam, habe ich mich eigentlich nur aufgeregt. Da war wieder irgendein Exkurs über irgendeine Sonderfrage. Und dann gab es viele Wiederholungen, wo er gleichsam so Brei rührt. Und ich habe mich gefragt, wie kann ein Mensch, der so spricht, so erfolgreich sein? Und das wurde eigentlich erst anders als dann äh, Schönstattpaters aus dem Westen zu uns in die DDR gekommen sind und uns auch erklärt haben, dass bei diesen großen Priestertagungen im damaligen Bundesheim, das ist ja mir so manchmal 1000, 1400 Priester durchgeschleust worden durch die Tagungen, hat er dann oft die Nächte verwandt, um mit den Einzelnen deren Fragen zu besprechen und hat aber eben, weil der Andrang so groß war, die Schlange draußen vor der Tür so lang war, gesagt, ich gebe Ihnen morgen in meinem Vortrag eine Antwort. Aber wenn man die nicht weiß, sondern nur dann den Text hat, dann ahnt man ja nicht, was da vorher gelaufen ist und warum er jetzt so ausführlich dann da um dieses Thema kreist. Und erst als ich das kapiert habe, dann ist mir eigentlich die Genialität aufgefallen. Und wo ich es auch sehr deutlich gemerkt habe, nachher in der Praxis, wenn ich jemanden als Beichtzuspruch in einer Minute etwas sagen soll, was er versteht, was er sich merken kann und was er anwenden kann, da ist mir im Grunde genommen dann erstmal die Benutzerfreundlichkeit der kenntnischen Sprache bewusst geworden. Als Student hat man die Professoren bewundert, die die meisten Fremdwörter gebraucht haben und die man nicht verstanden hat. Das waren dann die großen Koryphäen, die man bewundert hat. Aber in der Praxis, in der Seelsorge, sind ganz andere Dinge gefragt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Gespräch mit einem Schönstadtpater, der deutlich gemacht hat, in der Predigt sollst du doch nicht kleine Theologieprofessoren ausbilden, sondern Lebenskünstler. Das ist eine ganz andere Fragestellung. Ja. Und da muss ich einfach sagen, diese Besuche von Patres aus dem Westen, die uns dann eingeführt haben in die Art und Weise, wie Kente nicht auf Menschen reagiert hat, dass das auch nochmal sozusagen meine Seelsorge viel erfolgreicher gemacht hat. Ich möchte mal den Unterschied mit dem Lehrer deutlich machen. Ein Lehrer hat einen Lehrplan, der es vorgegeben. Das heißt, im Lehrplan werden die Inhalte, was soll ein Schüler am Ende eines Schuljahres können, beschrieben. Und der Lehrer muss sozusagen dann seine Didaktik anwenden, um das Interesse der Schüler für das Thema zu gewinnen, wo er meint, dass es wichtig ist, das müssen zu können. Im Grunde genommen, der Prozess ist schon mal vorgegeben, das Ziel ist vorgegeben. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten, als ich das dann äh, im Nachhinein sozusagen bei Kentenich beobachtet habe. Kentenich war eigentlich ein Mann der offenen Prozesse. Das heißt, er hatte ein großes Repertoire an Wissen und konnte dann, je nachdem, was die Leute gerade jetzt brauchen, dann denen das geben, was sie jetzt brauchen. Deshalb finden wir bei ihm keine didaktischen äh, äh, Kniffe oder sowas. Das, das, das braucht er nicht. Wenn ich über das spreche, was die Menschen jetzt gerade bewegt, sind die ja unwahrscheinlich interessiert. Leider bin ich nicht so begabt, dass ich das intuitiv spüre. Kennt ihr nicht, hat er selber mal gesagt, im ersten Vortrag habe ich so verschiedene Themen angeschnitten und dann geguckt, wo leuchten die Augen. Und dann wusste ich, aha, zu den Themen muss ich reden. Ich bin angewiesen, dass am Anfang einer Familienwoche dann die Familien selber anonym ihre Fragen auf einen Zettel schreiben und dann kann ich dazu durchaus Stellung nehmen. Aber salopp formuliert tatsächlich, ich möchte die Leute dort kratzen, wo sie juckt. Also nicht, dass ich jetzt mit einem vorgefertigten Konzept komme, sondern das, was die Menschen bewegt, den Menschen bringen den Mut zu dieser Flexibilität habe ich eigentlich dann bekommen durch Kente nicht. Und tatsächlich, wenn man dann mal auch so nach einem Jahr die Rückmeldung bekommt, das war uns damals ganz wichtig, das war uns wichtig, dann merke ich tatsächlich, Kente nicht hat mir geholfen, dass ich meine Misserfolge nicht bestens vorbereite, sondern dass ich einen erfolgreichen Stil in der seelsorglichen Begleitung, aber auch in der Inspiration und in der Predigt dann von ihm lernen durfte. Musik